This video tutorial focuses on isosceles trapezoids, kaya balikan muna natin saglit yung mga properties ng isosceles trapezoid. Emphasize ko lang na yung mga properties ng parallelograms ay hindi pa pwedeng i-apply dito dahil ang mga isosceles trapezoid ay may sariling properties. Ayan, lima din sila. Number one, bases are parallel. Self-explanatory na yun. Number two, opposite angles are supplementary. That should ring a bell. Diba sa parallelogram, yung mga opposite angles are congruent. Dito, supplementary. Kaya may sarili talagang property yung mga to. Item 3, each pair of base angles are congruent. Ito yung mga angles na nasa isang base. Property number 4, legs are congruent. 5, diagonals are congruent. Let's apply them. Problem 1. ABCD is an isosceles trapezoid. If the measure of angle D is 70 degrees, find the measure of angle B. Ang angle D ay ito, yung 70 degrees, at yung angle B naman ay itong opposite angle niya. Sa parallelogram, opposite angles are congruent. Kaya pwede mo i-conclude na ito ay 70 degrees din. Kung parallelogram yan. Kaso yan ay isosceles trapezoid. Kaya hindi mo pwede gamitin yung property na yon. So instead, gamitin natin yung property ng isosceles trapezoid na opposite angles are supplementary. Meaning to say, anong dadagdag mo sa 70 para maging 180 degrees? Answer? Correct. 110 degrees. So, yun ang measure ng angle B. Okay? Ngayon, kung kailangan mo ng solution, kopyahin mo muna yung hinahanap mo. The measure of angle B plus yung measure ng opposite angle niya, which is 70 degrees. Tapos, yung sum na lang dalawang yan ay 180 degrees. Ayan, meron ka ng equation. Tapos, ilipat mo yung 70 degrees sa kabilang side. Magiging negative yun. So, 180 minus 70. Final answer mo, the measure of angle B is still 110 degrees. Ganun lang siya kadali. Opposite angles are supplementary. Problem 2, TUVW is an isosceles trapezoid. If the measure of angle V is 63 degrees, ito yun. Find the measures of angle T, angle U, and angle W. So, yung tatlong angles na interior pa ang nawawala. Ngayon, kahit sino dyan ay pwedeng umuunahin, pero dahil nasanay tayo dun sa problem 1, pwede natin unahin yung angle T. So, unahin natin yung angle T. Alam natin na opposite angles are supplementary. Therefore, mentally, ito ay magiging 117 degrees. Ngayon, ang natitira na lang ay yung angle W sa yung angle U. Ang pwede mong gamitin ngayon ay yung property na base angles are congruent. ba Yung TU dito, saka yung WV are what we call base. Kasi sila ang mga parallel sides. Yung angle W saka angle V, nasa isang base lang na WV. Kaya ang tawag dyan sa dalawang yan, yung angle W saka angle V ay mga base angles. Sa isosceles trapezoid, base angles are congruent. Therefore, Kung ang angle V ay 63 degrees, 63 degrees din ang angle W. Tapos, yung angle U saka angle T are another pair of base angles. Kaya, 117 degrees din yan. Ngayon, kung kailangan mo ng solution, unahin natin angle T. The measure of angle T plus 63 degrees is equal to 180 degrees. Measure of angle T is equal to 180 minus 63. So, final answer natin sa, sa angle T ay still 117 degrees. Now, for the measure of angle W, measure of angle W, sabihin mo, equal yan sa measure ng angle V. Kasi nga, base angle sila. So, kung anong measure ng angle V, siya rin ang measure ng angle W, which is 63 degrees. And that's it. Meron ka ng answer para dito. And another is the measure of angle uh, U, is equal to the measure of angle T. Substitution, the measure of angle U is still 117 degrees. And that's it. Problem 3, ABCD is an isosceles trapezoid. If the measure of angle A is 2x minus 15, kapag marami ng details sa ganyan, magandang gawin natin, i-label na natin yung mismong part. 2x minus 15 ng angle A, tapos yung angle B ay 3x minus 50. What is the measures of angle A and angle B? With respect to the position ng angle A at angle B ay mga consecutive angles. Therefore, pwede tayong makagawa ng equation dito na 3x minus 50 ay equal 
sa 2x equal sa 2x minus 15. So, ito ay magiging 3x minus 2x equals negative 15. Lilipat yung negative 50, magiging positive 50. 3x minus 2x is, of course, x. Negative 15 plus 50 is 35. Ayan, alam na natin yung value ni x. Pwede natin i-substitute yun sa mga expressions para malaman natin yung actual measures ni angle A at angle B. Ang measure ni angle A ay given by the expression 2x minus 15. So, i-substitute natin yung, yung value ni x dyan. Yung x dito ay magiging 35. Kaya ito ay 2 times 35 minus 15. Simplify natin yan. 2 times 35 is 70 minus 15. That is 55 degrees. Sa measure ni angle B, pwede mong ulitin yun. O kaya naman, gamitin mo yung fact na ang measure ni angle B ay equal sa measure ni angle A. Kasi nga, base angle sila. Therefore, ang measure ni angle B ay 55 degrees din. So, that's it. Parehong 55 degrees sila. Ngayon, kung talagang hindi ka confident doon sa sagot mo, pwede mong balikan yung mismong expression, yung 3x minus 15, or minus 50 rather. So, substitute mo, 35 times 3 is 105. 105 minus 50 is still 55 degrees. Next item 4, ABCD is an isosceles trapezoid. If AD is 15 centimeter and BC is 4x plus 3, what is x? So, pinapahanap niya yung value ni x, itong x na to. So, alam natin sa isosceles trapezoid, yung mga legs ay congruent. Kaya, isipin mo, ano yung mumultiply mo kay 4 at dadagdagan mo ng 3 para maging 15. So, ganun mo siya isipin kung mentally yan. Ngayon, mas maganda, makabuo ko ng equation. Kasi nga, yan ay equal, yung 4x plus 3 magiging equal sa 15. Okay? Tapos, linear equation ulit to. Ilipat natin, yung ilipat natin yung constant term sa kabilang side. May iwan 4x. Yung 15, copyhin natin. Yung 3 magiging negative 3. Simplify natin, simplify natin yung right side. Magiging 15 minus 3 is 12. Then, divide both sides by 4. X must be 3. So, that's it. Ito na yung ating final answer. X must be 3. To check, substitute mo dun sa given expression. 4 times 3, that is 12 plus 3, 15. Okay? So, 15, 15, pareho siya. Problem 5. FGNM is an isosceles trapezoid with median HS. Alam natin na ang trabaho ng HS ay hatiin yung mga legs into two congruent parts. So, yung FM magiging dalawang parts na kung saan yung FH, yung segment FH, congruent sa length ng segment HM. And yung kabila din, yung segment GA, GS, rather, congruent din sa segment SN. Dahil yung FM at GN ay mga legs na kung saan yung dalawang yan ay congruent, it follows na yung FH, HM, GS, at SN, yung apat na yan, ay congruent sa isa't isa. So, kung ang FH ay 4 cm, it follows na magiging 4 cm din to, 4 din yun, 4 din yan. Okay? So, alam mo na rin yung buong FM. Ang buong FM ay 8 cm. Diba? Ganun din yung GN. Ang GN ay magiging 8 cm din. Yan yung mga yari kapag may median ka sa isang isosceles trapezoid. So, gawin natin to. With solution, ang HM ay equal sa... 4 cm. No? So, kung yun lang kasi yung solution dito kasi nga, diretso na siya. Next question ay FM. Ang FM ay equal sa uh, FH, di ba? Plus HM. So, ito ay magiging FM equals 4 plus 4. Therefore, FM must be 8. Pwede mo rin sabihin na ang FM ay twice ng FH. And also, yung final answer or final que last question, ang GN. Ang GN ay isang leg. So, ang GN ay syempre congruent or equal sa measure ng FM. Therefore, GN is also 8 cm. Huwag natin kalimutan pala yung unit of measurement kasi binigay niya 8 cm. Kung walang binigay, pwede mo ilagay na 
units. Problem 6, FG and M is an isosceles trapezoid with median HS. If FM is 4X plus 5 and GN is 7X minus 10, what is the length of FM and SN? So, yung FM na pinapahanap niya ay isang leg, di ba? At yung SN ay isang segment ng leg GN. So, kalahati lang siya ng GN. Ngayon, gawa tayo ng equation. Yung FM, yung given, saka yung GN na given din, ay parehong legs. Kaya pwede tayo makabuo ng equation yan. We can relate them. Yung 7x minus 10 ay equal sa 4x plus 5. Linear equation to. Pagsamahin niyo yung dalawang linear, linear terms. 7x minus 4x equals 5. Yung negative 10, ilipat din siya magiging positive 10. Ito ay 3x na lang equals 15. Divide natin both sides by the numerical coefficient of x, which is 3, para makancel yung 3 dyan. Tapos, may e1, x must be 5. Ngayong alam natin yung value ni x, pwede natin mahanap yung actual measure ng fm. Ang fn ay given by uh, 4x plus 5. Ngayon, para makuha yung actual value or measure niyan, substitute natin yung x. Ito ay magiging 4 times 5 plus 5. fm must be 25 units. Ngayon, kung ang FM ay 25 units, ang GN ay 25 units din. ba? Kasi pareho silang legs ng given trapezoid. Ngayon, ang pinapahanap ay yung SN. Alam natin na ang SN ay isang segment ng GN. Meaning, ang SN ay equal sa kalahate ng GN. ba? So, SN. Tapos, hatiin natin yung value ng GN na 25 over 2. So, hatiin natin yan. SN must be 12.5 units. Okay, that's it. Problem 7. FGNM is an isosceles trapezoid with median HS. Find the length of HS. Ang HS ay isang median. ba may median formula tayo? Ang median formula ay median is equal to base sub 1 plus base sub 2 all over 2. Or simply, average lang ng mga bases. So, gayahin natin yon. Ang ating median ay HS equal Ang base sub 1 natin ay 12, base sub 2 ay 20. Though pwede naman magkabaligtad yan, ito yung bahala. Para walang lalabas. All over 2. So, ang average na dalawang yan, HS is 32 over 2. Therefore, HS must be 16. And that's it. Problem 8, same figure, but this time pinapahanap ay FG. Pansinin natin na ang binigay niya ay median. Tapos yung isang base at nawawala yung isang base. Okay? Tandaan natin na kapag ang given or ang mga involved ay median tapos yung dalawang bases, laging ginagamit ay yung median formula. Recall natin kanina, yung median ay, ano kasi? Median is equal to base sub 1 plus base sub 2 all over 2. So, kayahin natin yan. Ang median dito ay binigay niya, ba? So, 11 agad yun. 11 is equal to Ang base sub 1 natin ay yung nawawala na, FG. Plus, ang MN natin ay binigay, kaya gawin natin 15. All over 2. Okay, so ngayon gawin natin cross multiplication. 11 times 2, 22, equals FG plus 15. Hinahanap natin ay FG, ba? So, kailangan matanggal tong 15. By subtracting 15 from both sides of the equation or simply yung plus 15, ilipat natin sa kabilang side. Magpapalit yan ng sign. Magiging 22 minus 15 ito equals FG. Therefore, ang FG ay 7. So, 7 meters. So, that's it. Ang FG ay 7 meters. Now, alternatively, pwede nyo gawin to, yung formula na to na ginagamit kapag nawawala ay yung isang base. No? Yung missing base is equal to twice the median minus given base. Mas mabilis to eh. So, yung missing base natin ay FG 
is equal to, ano yung median natin? 11. Doblehin mo yan, 22. Di ba? 22 minus 15. 7. So, still, 7 ang labas. So, mas maganda ito kasi you can solve this mentally na mabilisan. Pero case to case basis pa rin yan. Problem 9, same figure, find the length of H, S, and M, N with the given measures. Can you try it on your own? Pause the video for a while. Okay, let's reveal the solution. Ang involve ay dalawang legs or dalawang base rather sa yung isang median. Kaya pwede nang gamitin yung median formula. Ang median dito ay yung 7x minus 4. Tapos yung base sa buwan natin ay 38. Yung pangalawang base ay ano yan, 6x minus 6 all over 2. Ayan yung ating equation. Cross multiply, ito ay 7x minus 4 times 2 distributive property. 7x times 2, that is 14x. Negative 4 times 2, negative 8. Tapos copyhin natin yung na A1. O kaya simplify na natin, 38 minus 6. Kasi parehong constant term naman yan. 38 minus 6 is 32. Plus 6x. And then, tuloy natin dito. Sa taas, 14x. Yung 6x, nilipat sa left side. Magiging negative 6x yan. Kaya meron tayong 14x minus 6x. Equals. Kopyahin natin yung 32. Tapos yung nilaktawan natin ng negative 8. Nilipat din this time sa right side. Paglipat niya, magiging positive 8. 14x minus 6x is, of course, 8x equals 40. Divide natin both sides by 8 para makancel yun. O, x ngayon ay 5. Ngayong alam na natin yung value ni x, pwede natin makuha yung actual measure ng mga hinahanap. Ang hs ay binigay na 7x minus 4. I-substitute natin yung value ni x dyan. Magiging 7 times 5 yan. Minus 4. Hs now becomes 35 minus 4. Final answer, ang hs ay 31. Ano pa question na isa? Mn. Ang mn ay given by 6x minus 6. Substitute mn is equal to 6 times 5 minus 6. Final answer na tayo, MN. 6 times 5 is 30, minus 6 is 24. Last problem, you can pause the video and try it on your own. EFGH is an isosceles trapezoid with median AD and diagonals EG and FH. Find the length of BC. Ang BC natin ay yung nasa gitna yun, itong maliit na to, itong segment lang na to. Okay? Alam naman natin na yung segment AD ay isang median. At ang trabaho niyan ay it connects the midpoints of the legs. Diba? Yun ang pinaka-definition niya. Ngayon, yung BC na yan, ang trabaho naman niya ay it connects the midpoints of the diagonals. Yun ang trabaho niya. So, yun ang pinapahanap niya. What is the length of that segment that connects the midpoints of the diagonals? Ngayon, sa solution natin, dahil ang involved ay yung leg or yung base rather, isa pang base, saka yung median, no? Kasi yung BC ay part ng, ng median, di ba? So, gamitin natin yung median formula. AD is equal to base sub 1, 10, plus 24. All over 2. So, ano yung average na dalawang yan? AD is uh, 34 over 2. Final answer, ang AD ay 17 units. Ngayon, alam na natin yung, alam na natin yung AD, 17 units siya. Pero, paano naman yung BC? Actually, may formula din ng BC. Ang BC ay equal sa kung kanina sum, ngayon difference. So, unahin mo yung mas malaki, syempre, magiging 24 minus 10 ito, all over 2. Ngayon, ang BC ay magiging 14 over 2. Final answer, ang BC ay magiging 7 
units. So, ito yung answer natin. 7 units siya. Okay? Ganun lang siya kadali. Ngayon, dahil alam mo yung BC, we can extend further this one. Dahil alam mo na ang BC, malalaman mo na rin yung measure ni CD, pati yung AB. Dahil, di ba, yung buong 17 ay, yung buong AD ay 17, minus 7. So, 10 na lang. Yung 10 na yun ay paghahatian ng CD at ng AB. Meaning to say, yung CD ay 5 units, pati yung AB. So, that's all. Thank you.